আচ্ছা আমি শুরু করতেছি আমাদের টপিক হচ্ছে গিয়ে রিনিউয়েবল এনার্জি আজকে টপিক সো কত ক্লাসে আমরা কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি আলোচনা শুরু করেছিলাম এখন এগুলা ডিটেইলসে আমরা যাব রিনিউয়েবল এনার্জি কি রিনিউয়েবল এনার্জি হচ্ছে গিয়ে দোর সোর্সেস অফ এনার্জি দ্যাট ক্যান বি জেনারেটেড কন্টিনিউয়াসলি উইদাউট ডিকেইং দা অরিজিনাল সোর্স তার মানে যে উৎসগুলা থেকে আমরা কন্টিনিউয়াসলি এনার্জি পেতে পারি এবং যেই উৎস থেকে তারা উৎপন্ন হচ্ছে সেটাকে ডিমিনিশ না করে সেটাকে শেষ হবে না এই ধরনের একটা এই ধরনের ন্যাচার যারা লালন করে তাদেরকে আমরা রিনিউয়েবল এনার্জি বলতেছি তো ফসিল ফুয়েল বেস যারা খনিতে যাদেরকে পাওয়া যায় তারা আস্তে আস্তে খনি থেকে তাদের পরিমাণ কমে আসে কিন্তু সোলার সূর্য এটা পরিমাণটা লাইটের পরিমাণটা শত শত বছর ধরে একই আছে উইন্ডের ফ্লো একই আছে হাইড্রো পাওয়ার নদীর স্রোত কিংবা সমুদ্রের স্রোত এগুলো আগের মতো থেকে যায় বছরের পর বছর এগুলো আর কোনো পরিবর্তন নাই জিও থার্মাল এনার্জি ভূগর্ভস্থ যে তাপ সেই তাপটাও অলমোস্ট কনস্ট্যান্ট এছাড়া বায়োগাস থেকে আমরা পেতে ইয়ে পেতে পারি যতদিন পর্যন্ত লাইভ স্টক মানে গবাদি পশু বা জীবিত প্রাণী আছে ততদিন পর্যন্ত আসলে তাদের ওয়েস্ট থাকবে আর ওয়েস্ট থাকলে সেখান থেকে বায়োগ্যাস পাওয়া যাবে এই ধরনের যে রিসোর্স সেই রিসোর্স গুলাকে আমরা বলতেছি রিনিউয়েবল এনার্জি সো রিনিউয়েবল এনার্জির যে মূল টপিক গুলা সেই মূল টপিক গুলার মধ্যে প্রথম আসতেছে আমাদের সোলার সোলার বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা সম্ভব যেমন সোলারের একটা পার্ট হইতে পারে সেটা হচ্ছে গিয়ে ফটো ভোল্টেক ডিভাইস অর্থাৎ আমরা যাদেরকে সোলার সেল বলি এই সোলার সেলটা আমাদেরকে সানলাইটকে ডিরেক্টলি ইলেকট্রিসিটিতে কনভার্ট করে দিবে আর সোলারের আরেকটা এনার্জি আছে যেমন থার্মাল এনার্জি অর্থাৎ সূর্যের আলো থেকে তাপ পাওয়া যায় এই তাপটাও কিন্তু অনেক কাজে আসে যেমন এই তাপটাকে কাজে লাগায় সৌর চুল্লি যেটারে বলে বা ওই কাচের টুকরা গুলাকে একসাথে চুলার মতো একটা আকৃতি দিয়ে কনভেক্স প্লেনে তাদেরকে যদি ওইভাবে সাজানো হয় সেখান থেকে সোলার এনার্জি গ্যাদার করা সম্ভব এই এই সোলারের সূর্যের হিটটাকে কাজে লাগাই কিন্তু গ্রিন হাউস তৈরি করা হয় পৃথিবীর শীত প্রধান দেশ যেগুলা সেগুলাতে এই হিটটাকে ক্যাপচার করে রাখে একটা বড় হাউসের মধ্যে গ্লাস হাউসের মধ্যে এটারে ক্যাপচার করে মাটির উত্তাপ বাড়ায় উত্তাপ বাড়ায় সেখানে কিন্তু ফসল উৎপাদন করে আর সোলার থার্মাল প্ল্যান্ট আছে সোলারের এনার্জিকে ইউজ করে ফ্লুইডের টেম্পারেচার বাড়ায় এই ফ্লুইডের টেম্পারেচার বাড়ায় সেই হাই টেম্পারেচার ফ্লুইডকে কাজে লাগায় কিন্তু সোলার এনার্জি কাজে লাগানো যায় সো মূলত সোলার এনার্জির ব্যবহার আমরা দেখি সোলার প্যানেল গুলায় সোলার প্যানেল দিয়ে বর্তমানে হিউজ কাজ চলতেছে এবং বড় অ্যামাউন্টের এনার্জি জেনারেট করা হচ্ছে তাহলে এই যে সোলার প্যানেল গুলা বিভিন্নভাবে সাজানো থাকে এগুলো বাসার ছাদেও থাকতে পারে ইভেন টাইল আকারে রুফ রুফ টপ হিসেবে ওইগুলাকে ব্যবহার করা যেতে পারে এনিওয়ে সোলার এনার্জির কিছু কিছু বেনিফিট আবার কিছু লিমিটেশনস আছে আমরা যদি সোলার এনার্জি ব্যবহার করি তাহলে কি সুবিধা পাব অন্য এনার্জি গুলা থেকে এই রিনিউয়েবল এনার্জির সোলারটা আমাদেরকে কি সুবিধা দিতে পারে এক নম্বর যে সুবিধাটা সে দিবে সেখানে সেটা হচ্ছে যে এয়ার পলিউশন হবে না সে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখবে কার্বন ডাই অক্সাইডের জেনারেশন হবে না সোলার ইয়ে থেকে প্যানেল গুলা থেকে দুই নম্বর হচ্ছে যে কোন একটা বিল্ডিং এর উপরে যদি আমরা সোলার প্যানেল বসাই ইন্ডাস্ট্রির উপরে যদি বসাই ছাদ তো এমনিতেই আনইউজ অবস্থায় থাকে বড় বড় বিল্ডিং গুলাই কিংবা ইয়েতে যেগুলাতে ঢালু ছাদ সেগুলাতে তো ছাদে তেমন একটা অ্যাক্সেসও করে না তো এই তারপর গরমের দেশে আসলে ছাদে গিয়ে যে মানুষ হাঁটাহাঁটি করবে এরকমও অবস্থা থাকে না 
শুধুমাত্র যে সব দেশে আবহাওয়া একটু ভালো সেই সব দেশে ছাদের ইউজটা আছে কাপড় টাপড় শুকানো বা এইসব কাজে তো এই তাহলে যেসব জায়গায় ছাদ ফ্রি বা ছাদের ইউজার নাই সেসব জায়গায় যদি সোলার প্যানেল বসানো হয় তাহলে জায়গার ইউটিলাইজেশনের সাথে মানে একটা বড় অ্যামাউন্টের অফ এনার্জি পাচ্ছি উইদাউট অ্যাফেক্টিং এনি স্পেস তো এটা একটা বড় বেনিফিট সোলারের জন্য এখন সোলার এনার্জি ব্যবহার করতে গেলে কিছু লিমিটেশন আছে লিমিটেশন মানে সোলার কে যে আমরা ব্যবহার করব এইটা আমাকে মানে অন্য এনার্জি বাদ দিয়ে তো এখন সোলার ব্যবহার করব সব তো আর আমি একসাথে অ্যাফোর্ড করতে পারবো না প্রত্যেকের আলাদা আলাদা খরচ আছে এখন সোলারই যদি আমি লাগাই ফেলি তাহলে অসুবিধা কি অসুবিধা হচ্ছে যে পৃথিবীর সারফেসে সানলাইট সূর্যের আলো সব সময় কনস্ট্যান্ট থাকে না কনস্ট্যান্ট না থাকলে কি হবে যেদিন বৃষ্টি হবে যেদিন আকাশে মেঘ থাকবে যেদিন আবহাওয়া হ্যাঁ গ্লোমি থাকবে সেই সব দিনগুলাতে আসলে সূর্যের আলো থেকে সোলার এনার্জির জেনারেশন কমে যাবে সোলার এনার্জির পাওয়ার জেনারেশন যদি কমে যায় তো ওই দিন তো আমি বসে থাকতে পারবো না লোকেশন ভেদে এক এক জেলায় সোলারের তাপের পরিমাণ কিন্তু বা সোলার ইনগ্রেডিয়েন্টস বলে আর কি সূর্যের আলো থেকে কতটুকু শক্তি আসতেছে কতখানি হিট আসতেছে উত্তাপ আসতেছে এবং আলোর পরিমাণ কতখানি আসতেছে এই জিনিসগুলা লোকেশন টু লোকেশন এক জেলা থেকে আরেক জেলায় গেলে চেঞ্জ হয়ে যায় তারপর দিনের বিভিন্ন সময় চেঞ্জ হয়ে যায় শীতকালে একরকম গরমকালে একরকম শীতকালে দুপুর বারোটার সময় খুব বেশি উত্তাপ পাওয়া যায় না তারপরে সিজন ডিপেন্ডেন্ট ওয়েদার কন্ডিশন ডিপেন্ডেন্ট এত কিছু ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার কারণে সোলার থেকে আমাদের প্রাপ্য শক্তি এটার আসলে সুনির্দিষ্ট কোনো মাপ এই হিসাবটা অতটা কনস্ট্যান্ট না যে আমি এর উপর রিলাই করে বসে থাকতে পারবো যে সোলার লাগাই দিলাম আর আমি নিশ্চিন্তে বিদ্যুৎ পাবো এই রকম নিশ্চয়তাটা নাই এটা সোলার একটা বড় সমস্যা দ্বিতীয় বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে যে অ্যাবজর্ভ এনার্জির পরিমাণ দ্য অ্যামাউন্ট অফ সানলাইট যতখানি সূর্যের আলোর শক্তি পৃথিবীর সারফেসে এসে পৌঁছায় এটা থেকে ইউজফুল এনার্জি পাওয়া এটা পরিমাণটা খুব কম এটার কারণ আছে এটা আমরা ডিটেলস দেখব যে কোন কারণে সূর্যের যা শক্তি আসতেছে তার খুব কম টুকুই আমরা কাজে লাগাইতে পারতেছি আর বেশিরভাগই দেখা যায় যে নষ্ট হয়ে যাইতেছে বা প্রসেসের কারণে এই জিনিসগুলা ইয়া হয়ে যাইতেছে আনইউজড অবস্থায় থেকে যাইতেছে তো এইটা একটা লিমিটেশন সোলার এনার্জি ব্যবহার করলে এই লিমিটেশনসটা থেকে যায় তো তারপরেও সোলার যেহেতু ফ্রি এটা পলিউশন মুক্ত সেই কারণে এর বেনিফিটস এত বেশি যে এইটার এই টুকটাক লিমিটেশন গুলাকেও আমরা ইয়ে করে ফেলতে পারি অ্যাভয়েড করে ফেলতে পারি এবং আমরা সোলার নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করতে পারি তো এবং ব্যবহার হচ্ছে সারা পৃথিবীর বড় বড় পাওয়ার বড় বড় জায়গায় যারা রিনিউয়েবল এনার্জির দিকে ঝুঁকতেছে এমন দেশগুলা বিশাল বিশাল আকারের সোলার প্ল্যান্ট স্থাপন করতেছে দ্বিতীয় যে এনার্জি সেটা হচ্ছে গিয়ে উইন্ড এনার্জি উইন্ড টারবাইন উইন্ড এনার্জি উইন্ড থেকে এনার্জি এক্সট্রাক্ট করার উপায় হচ্ছে টারবাইন টারবাইন হচ্ছে গিয়ে প্লেট বা পাখা এই প্লেট বা পাখাকে একটা সার্টেন ডিরেকশনে রোটেট করে সেইখানে তৈরি হয় হচ্ছে গিয়ে মেকানিক্যাল এনার্জি বা যান্ত্রিক শক্তি যান্ত্রিক শক্তিকে আমরা পরিণত করব বিদ্যুৎ শক্তিতে এটা হচ্ছে টার্গেট তো উইন্ড এনার্জির জন্য বিভিন্ন রকম টারবাইন তৈরি হয়েছে শুরু থেকে বহু আগে থেকে আসলে উইন্ড এনার্জির ব্যবহার হয়ে আসতেছে সেই মধ্যযুগ থেকে এখন তো দুই হাজার 
তো তখন চারশো শতক বা তারও আগে থেকে মানুষ বাতাসের শক্তিকে ব্যবহার করে ব্লেড ঘুরায় কুয়া থেকে পানি তোলা তারপরে ভারী বস্তু নিচ থেকে উপরে তোলা এরকম বিভিন্ন কাজে এটা আগে থেকে ব্যবহার করে আসতেছে তো বর্তমানে বড় বড় উইন্ড টারবাইন তৈরি হচ্ছে সেগুলো টু অথবা থ্রি প্রপেলার বিশিষ্ট টু থ্রি প্রপেলার মানে হচ্ছে এই ব্লেডের সংখ্যা দুই বা তিন এটা একটা রোটরের অ্যাক্রস ঘরে রোটরটা কানেক্টেড থাকে একটা শ্যাফ্টের সাথে রোটরটা যখন রোটেট করে তখন তার চারপাশে ম্যাগনেট থাকে ম্যাগনেটের অ্যাক্রসে যদি কন্ডাক্টর ঘুরতে থাকে তাহলে প্যারাডেস ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন বলে যে কোনো একটা কন্ডাক্টর ভিতরে যদি টাইম ব্যারিং ফ্লাক্স এটা কাট করে তাহলে সেই কন্ডাক্টর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ তৈরি হয় এটা ফ্যারাডেস ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন ফ্যারাডেল ল যেটাকে বলে ফ্যারাডেল ল অনুযায়ী সেখান থেকে আমি ভোল্টেজ পাব ভোল্টেজ পাব মানে বাইরে থেকে যদি কোনো লোড কানেক্ট করি তাহলে সেই লোডের অ্যাক্রসে আমার কারেন্ট ফ্লো হবে আমি ইলেকট্রিসিটি পেয়ে যাব এইটা হচ্ছে গিয়ে আমার উইন্ড এনার্জি এখন এই যে এটা যেটা বলা হইলো উইন্ড টারবাইন এটা জেনারেল একটা কোম্পানি আছে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি এটা সারা পৃথিবীতে তারা পরিচিত একটা কোম্পানি তারা উইন্ড টারবাইন তৈরি করে তাদের উইন্ড টারবাইনের একটা ছবি এখানে দেখানো হচ্ছে যে বড় বড় যে পর্শন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পর্শন গুলা এগুলো হচ্ছে গিয়ে আমার ব্লেড ওকে এগুলো হচ্ছে গিয়ে ব্লেড ব্লেডের আবার সার্টেন শেপ আছে ব্লেড কিন্তু যেমন ফ্যানের ফ্যানের ব্লেড যেগুলা এগুলো কিন্তু একটু বাঁকানো থাকে মাঝখানে একটু ডেপথ থাকে তারপর আবার এন্ড মানে ফ্যানের ব্লেড গুলার প্রান্ত যেটা সেই প্রান্তর শেপ আবার ভিন্ন থাকে তো সেটাও একটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয় আর উইন্ড এনার্জিতে এটা আরো বেশি ক্রিটিক্যাল ব্লেডের ডিজাইন করাই একটা বিশাল বড় চ্যালেঞ্জ উইন্ড টারবাইনের জন্য কারণ এখানে অনেক বড় একটা এনার্জি ইনভলভ আছে অনেক সময় দেখা যায় যে ইউটিউবে সার্চ দিলে দেখতে পারবা যে বাতাসের চোটে উইন্ড টারবাইনের ব্লেড মাঝখান থেকে ভেঙে দুই টুকরা হয়ে গেছে তো এটা মানে এত মজবুত হওয়া সত্ত্বেও এত ভারী কাজ করা সত্ত্বেও এদেরও ক্রিটিক্যাল ফেলিয়র হইতে এই ডিজাইন গুলো আসলে খুব বিয়ে ক্রিটিক্যাল এগুলো নিয়ে অনেক গবেষণা করা হয় এনিওয়ে বাতাস ফ্লো হইলে এই ব্লেডকে একটা সার্টেন ডিরেকশন এসে প্রেশারাইজ করবে প্রেশারাইজ করলে এই ব্লেড গুলো ফ্রিলি মুভ করবে এটা লিফট এবং রোটেট বাতাসের দুইটা কম্পোনেন্ট যেন এর উপর কাজ করে সেটা খেয়াল করতে হবে এটা হচ্ছে ইয়ে নিচের দিকে যেটা আছে সেই ব্লেডটা যেন উপরের দিকে ফোর্স পায় আর লম্বা লম্বি যে ব্লেডটা আছে একই সাথে সে যেন রোটেট করার মতো ঘোরার মতো ফোর্স পায় এই দুইটা জিনিস এনশিওর করতে হবে সো শেপের ডিজাইনটা এমন হইতে হবে যেন এটা রোটেট করতে পারে একই সাথে সাথে লিফ্টও হইতে পারে নিচে থাকলে সেটা যেন ঘুরে উপরে আসে সেই ব্যবস্থা করার ব্যবস্থা থাকতে হবে এই ব্লেডের সাথে একটা সেন্টার পিস আছে এই সেন্টার পিসের সাথে আমাদের লাগানো থাকবে হচ্ছে গিয়ে রোটর রোটর মানে যে রোট রোটেট করে তো আবার ব্লেডের মতো পিচ সিস্টেম আছে পিচ সিস্টেম হচ্ছে যে ব্লেড আসলে একদম গোড়া থেকে শুরু হয় না যেটা হয় যে ব্লেডের একটা সার্টেন অংশ আছে এই অংশ পর্যন্ত 
একটা এক্সটেন্ডেড পার্ট থাকে এরপরে গিয়ে মূল ব্লেডটা শুরু হয় এক্সটেন্ডেড পার্ট যেটা আছে এক্সটেন্ডেড পার্টটা কিন্তু ব্লেড ব্লেডের বাকি অংশটাকে মুভ করতে পারে মুভ করতে পারে মানে হচ্ছে গিয়ে বাঁকাইতে পারে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে তার অ্যাঙ্গেলকে সে পঁচাশি ডিগ্রি করে দিতে পারবে আশি ডিগ্রি করে দিতে পারবে এই রকম একটা অপশন ব্লেডের মধ্যে থাকে এই যে ব্লেডের বাকি অংশটাকে অ্যাঙ্গেলিং করার যে সিস্টেমটা সেটাকে বলে পিচ তো পিচের উপর বেস করে আসলে যেমন আমি যদি একটা বড় সারফেসকে বা একটা আমার হাতটাকে পুরাটা যদি বাতাসের এগেন্সটে ধরি তাইলে জোরটুক প্রেশার আমার হাতের উপর পড়বে আমি যদি হাতটাকে বাঁকায় সমান্তরাল করে ফেলি তাইলে কিন্তু আমার হাতের উপরে বাতাসের অতখানি চাপ পড়বে না তো এই কাজটাই করে যে যখন দেখা যাবে স্পিড কম তখন পিচ পুরাটা একদম ব্লেডটাকে পুরা ইয়ে করে ফেলে আড়াড়ি করে ফেলে তখন এসে পুরো বাতাসটা ব্লেডের উপর পড়ে আর যখন বাতাসের স্পিড খুব খুব বেশি এত বেশি স্পিড যে এটার বাড়ি খেলে ব্লেড ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তখন সে ব্লেড কি কি করে আস্তে আস্তে রোটেট করে সে প্যারাল বানায় ফেলে হরাইজনটাল বানায় ফেলে হরাইজনটাল বানায় ফেললে বাতাস উপরে নিচ দিয়ে চলে যায় ওরকম রোটেট করার মতো সামান্য রোটেট করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় সো উইন্ড স্লো না ফাস্ট তার উপর বেস করে উইন্ডের স্পিডটা মাপে স্পিডটা মাপার পরে অটোমেটিক সিস্টেম আছে অটোমেটিক সিস্টেম ব্লেডের পিচকে কন্ট্রোল করে এটা উইন্ড এনার্জি টারবাইনের ভিতরে মেকানিজম গুলো থাকে এনিওয়ে এরপরে আমরা একটা রোটর একটা রোটর রোটেট করবে রোটেট করে সেটা আমাদের একটা মেশিনের ভিতরে কয়েল সিস্টেমে যাবে সেই কয়েলটার সাথে আমার জেনারেটর কানেক্টেড থাকবে এখানে মেকানিক্যাল এনার্জি এসে পাক ইয়ের সংখ্যা চেঞ্জ করে এখানে গিয়ার সিস্টেম থাকে গিয়ার সিস্টেমের মাধ্যমে রোটরের স্পিড বাড়ানো কমানো হয় বাড়ায় কমায় এমন একটা স্পিডে আনা হয় জেনারেটর স্পিড যেন যে আমার যেই ফ্রিকুয়েন্সির ইলেকট্রিসিটি দরকার সেই ফ্রিকুয়েন্সির ইলেকট্রিসিটি যেন জেনারেট হয় পুরো বিষয়টাকে কন্ট্রোল করার জন্য একটা কন্ট্রোল সিস্টেম থাকে আর টারবাইনের পুরা হাফটা পুরো যে বডিটা আছে এই পুরো বডি সহ পুরো বডিটাকেও কিন্তু রোটেট করানো যায় এই রোটেট অর্থাৎ কখনো উত্তর পশ্চিমে বাতাস আসতেছে আবার কখনো দেখা যাবে যে দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে বাতাস আসতেছে তো দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যখন বাতাস আসতেছে আমার টারবাইন যদি অন্য দিকে ঘুরে থাকে তাহলে তো আর বাতাসের ইউজ হইল না পুরা টারবাইনের এই হোল সিস্টেমটাকে হোল বডিটাকে ঘুরাই দেওয়ার মতো একটা মোটর সিস্টেম এটার ভিতরে আছে সেটাকে বলে ইয়ার ড্রাইভ আর উইন্টার বাইন নর্মালি অনেক বড় বড় উঁচা উঁচা টাওয়ারের উপরে বসানো হয় সেই টাওয়ার গুলার নিচে একদম এগুলো হচ্ছে গিয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে ডিজাইন করে এই টাওয়ারের ডিজাইন করে টাওয়ারটাকে এরকম মজবুত করে তৈরি করতে হয় যেন এত বড় জিনিসটাকে সে হোল্ড করে রাখতে পারে এবং আলাদা কোনো ভাইব্রেশন যেন না হয় এত বড় জিনিস ঘুরলে স্বাভাবিকভাবে পুরো জিনিসটা নড়বে এই নড়ার অবস্থাটাকে প্রতিরোধ করতে হবে প্রতিরোধ করার জন্য টাওয়ার টাওয়ারের ডিজাইন আলাদা করে করা লাগে এখন আমরা কোথাও উইন্টার বাইন বসাইলাম উইন্টার ওয়াইন বসানোর কত উচ্চতায় উইন্টার ওয়াইনটা থাকবে ব্লেড গুলো কত উচ্চতে থাকবে সেটা একটা বিবেচনার বিষয় কত উঁচু বানাইলে লাভ তো বাতাসের বিভিন্ন লেয়ার আছে উইন্ড যে ফ্লো হয় এই উইন্ড ফ্লো এর অনেকগুলা লেয়ার আছে কিছু জায়গায় উইন্ড গুলা খুব টার্বুলেন্ট মানে খুব ঘন ঘন দিকও পরিবর্তন করে আবার গতিও পরিবর্তন করে এরপরে একটা লেয়ার পাওয়া যায় এই লেয়ারের উপরে যে লেয়ারটায় গেলে বাতাস গুলার টার্বুলেন্স কম এবং উইন্ড স্পিডও বেশি তো পৃথিবীর জায়গা পেতে বিভিন্ন দেশে এটা ভিন্ন ভিন্ন 
আমাদের সিলেটে উইন্ড স্পিড খুবই কম পুরো বাংলাদেশে ওভারঅল বাতাসের স্পিড কনস্ট্যান্ট স্পিড যেটা এমনিতে ঝড় টর হইলে বা ইয়া হইলে তো স্পিড অনেক বেশি কিন্তু নর্মালি যে স্পিড উইন্ড টারবাইন ঘুরতে পারবে বড় সড় একটা উইন্ড টারবাইন ঘুরতে পারবে এইরকম বাতাস আমাদের দেশে তেমন একটা পাওয়া যায় না কিছু কিছু জায়গায় আছে যেমন সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী যে এলাকাগুলো আছে সেসব জায়গায় উইন্ড স্পিড একটু বেশি পাওয়া যায় আর যদি পাহাড়ের উপরের দিকে আমরা যাই তাহলে সেখানে কিছু উইন্ড স্পিড এলাকা বেশি এলাকা আছে এছাড়া ওভারঅল বাংলাদেশের উইন্ড স্পিডের যে ম্যাপ সেই ম্যাপে উইন্ডের স্পিড অনেক কম এ কারণে বাংলাদেশে সোলার এনার্জিটা অনেক পপুলারিটি পাইলেও উইন্ডে সরকার কাজ করতে তেমন একটা আগ্রহী না তারপরেও কিছু উইন্ড প্ল্যান্ট অলরেডি বসছে কুতুব দিয়ে আছে মহেশখালিতে আছে ফেনিতে আছে এরকম বেশ কিছু জায়গায় উইন্ড প্ল্যান্ট টুকটাক বসানো হয়েছে সেখান থেকে কিছু কিছু উইন্ড এনার্জি জেনারেট হয় তো উইন্ড মানে উইন্ড এটা আসলে লাভজনক হবে কিনা শুধু যে ঘুরলেই হবে এরকম না ঘুরবে তো অবশ্যই যে কোনো স্পিড দিলে উইন্ড ঘুরবে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করে সেটাকে বাজারজাত করার মতো যে খরচ একটা উইন্ড টারবাইন বসায় সেই খরচটা আমি আদৌ কত বছরের মধ্যে তুলে আনতে পারবো এটা পুরোপুরি একটা ইকোনমিক্স এর হিসাব একটা অর্থনৈতিক ভাবে ইয়া হইতে হবে ফিজিবিলিটি থাকতে হবে তো ফাইন্যান্সিয়াল ফিজিবিলিটি ফিজিবিলিটিতে আসলে উইন্ড এনার্জির জন্য বাংলাদেশকে তেমন একটা ফিজিবল ধরা হয় না এখনো এনিওয়ে এখানে কাজ করার স্কোপ আছে এখানে আরো অনেক ইয়া আছে গবেষণার বিষয় আছে তো উইন্ড টারবাইন থেকে আমরা ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতে হবে সেখানে একটা জেনারেটর থাকবে সেই জেনারেটরটা আমাকে পাওয়ার দিবে সেই পাওয়ারটা আমরা নিব তো এখানে যেহেতু উইন্ডের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য যে উইন্ড কনস্ট্যান্ট না হইলে বাতাসের স্পিড যদি কনস্ট্যান্ট না হয় টারবাইন তো এক এক সময় এক এক স্পিডে ঘুরবে এই স্পিডের সাথে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সির সম্পর্ক স্পিডের সাথে জেনারেটেড পাওয়ারের সম্পর্ক এই জিনিসগুলোকে কন্ট্রোল করা এই জিনিসগুলোকে কন্ট্রোল ডুপাই গ্রিডে নিয়ে আসা একটা বড় সড় একটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয় এনিওয়ে টুকটাক ডিটেলস হয়তো আমরা শেষের দিকে দেখব এখন উইন্ড এনার্জির সুবিধা কি আর অসুবিধা কি সোলারের কিছু সুবিধা অসুবিধা দেখলাম উইন্ডের সুবিধা অসুবিধা হচ্ছে সুবিধাটা যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে এটা ক্লিন বাতাসকে ইউজ করতেছি সো কাউকে তেমন একটা ক্ষতি করা লাগতেছে না আমার দ্বিতীয় হচ্ছে যে এটা রিনিউয়েবল অবশ্যই আরেকটা সুবিধা হচ্ছে গিয়ে কস্ট এফেক্টিভ সোলার প্যানেল যেমন অনেক জায়গা নিবে একটা সোলার সোলার ইয়েগুলাকে আবার নিয়মিত মেনটেইন করা লাগে এগুলোকে ধুলাবালি পড়ে যায় বড় সড় এরিয়ায় একটা ইয়ে করা লাগে মেনটেন্সের কস্টটা একটু বেশি সেই তুলনায় একটা উইন্ড টারবাইন একবার বানায় ফেললে এইটা আর ধোয়া মোসা বা এরকম কষ্টশিষ্ট নাই কারণ বাতাসই তো আসতেছে বাতাস এসে যা ধুলাবালি সব উড়াই নিয়ে চলে যাবে বিশেষ করে ইউরোপে এবং মধ্য আমেরিকা আমেরিকার মাছ বরাবর পুরো ইউরোপ মহাদেশ জুড়ে মোটামুটি উইন্ড স্পিড অনেক বেশি থাকে তো ইউরোপে উইন্ডের থেকে পাওয়ার জেনারেশন খুব পপুলার এবং ইউরোপের প্রায় বড় বড় দেশগুলোর সবাই বড় বড় উইন্ড ফার্ম তাদের আছে এবং এই উইন্ড ফার্ম দিয়ে তারা খুব চিপলি 
পাওয়ার জেনারেশনে ইয়ে করছে এবং উইন্ড সংক্রান্ত যা গবেষণা যা ম্যানুফ্যাকচারিং এর বেশিরভাগই ইউরোপ থেকে হয় যারাই কিনে ইউরোপ থেকে কিনে এগুলা কারণ ওরা এগুলা নিয়ে কাজ করে আশপাশে থাকলে এটা রাতে সারা রাত ঘুরতে থাকে সাউন্ড হয় আর ওয়াইল্ড লাইফ এর জন্য বলতে পাখিদের জন্য সমস্যা উইন্ডের পরে যেটা আমাদের আসতেছে সেটা হচ্ছে কি টাইডাল এনার্জি টাইডাল এনার্জি কি টাইট মানে হচ্ছে ঢেউ ঢেউ থেকে যদি আমরা এনার্জি জেনারেট করি তাহলে সেটা হবে আমাদের টাইডাল এনার্জি ঢেউ নদীতে পাওয়া যায় সাগরেও পাওয়া যায় সাগর বা নদী বা স্রোত যুক্ত যে কোনো ইয়াতে এটাকে মুভিং ওয়াটার কে ইউজ করে অর্থাৎ তার যেহেতু সে মুভিং তার মানে তার কি আছে ভেলোসিটি আছে সো তার ভিতরে কাইনেটিক এনার্জি আছে অর্থাৎ গতিশক্তি আছে গতিশক্তি দিয়ে পানির গতিশক্তি কে ইউজ করে আমরা টারবাইন ঘোরাব উইন্ডে উইন্ডে আমরা ইউজ করব হচ্ছে যে বাতাসের গতিশক্তি আর টাইড এনার্জির ক্ষেত্রে ইউজ করবো পানির গতিশক্তি তো একটা হইতে পারে যে সে বাতাসে এই যে টাইডের যে নদীর স্রোতের মধ্যে বা পানির স্রোতের মধ্যে যে শক্তি আছে সেইটা ডিরেক্ট গিয়ে আমার টারবাইনকে ঘুরাবে অথবা আরেকটা হইতে পারে যে আমরা বাদ দিব যেটা ইয়েতে হয় পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে কাজটা করা হয় সেটা হচ্ছে কি বাদ দিয়ে একটা জায়গায় পানির উচ্চতাকে বাড়ানো হয় পানির উচ্চতা বাড়ানোর পর এখানে স্লুইস গেট থাকে স্লুইস গেটটা খুলে দেওয়া হয় যেমন এখানে ছবিতে যেমনটা দেখানো হয়েছে এ জায়গায় এ জায়গায় হচ্ছে গিয়ে রিজার্ভার এই জায়গায় একটা গেট থাকে স্লুইস গেট স্লুইস গেটটা বন্ধ থাকে শুরুতে বন্ধ থাকলে এদিক থেকে ইয়ে আসতে থাকে নদী পানি আসে নদীর পানি এসে এসে উচ্চতা বাড়ে পানির উচ্চতা বাড়ার পর তারপরে এটা একটু নিচু করে দেখাইছে এটা হয়তো আরো উপর থেকে এইভাবে আসতে থাকে তো এই স্লুইস গেটটা যদি আমি খুলে দিই তাহলে এদিক দিয়ে পানি আসে পানি এসে স্রোত বেশি যেহেতু এখানে পানির উচ্চতা বাড়ছে পটেন্সিয়াল এনার্জি বেড়ে গেছে তো উপর থেকে নিচে পানি আসতে আসতে এনার্জি গুলা কনভার্ট হয়ে গতিশক্তিতে পরিণত হয় এবং গতিশক্তিতে পরিণত হওয়ার পর এটা যে শক্তি সেই শক্তিটা দিয়ে সে টারবাইনকে ঘোরায় এখানে একটা এরকম প্রপেলার থাকে টারবাইন থাকে ব্লেড যুক্ত জেনারেটর এটা যখন ঘুরবে তখন রোটর ঘুরবে রোটর ঘুরলে জেনারেটরে ওই যে ফ্যারাডের লোন যে বিদ্যুৎ তৈরি হবে বিদ্যুৎ তৈরি হওয়ার পর সেটাকে কিছু কন্ট্রোল করতে হবে কন্ট্রোল করার পর আমার লং ডিস্টেন্স ট্রান্সমিশনের জন্য আমরা পাঠাই দিতে পারব তো পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র যারা হাইড্রো ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট যারা এই হাইড্রো ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট গুলাতে বাঁধ দিয়ে এইভাবে টাইডাল এনার্জি অর্থাৎ পানির শক্তিকে কাজে লাগানো যায় এখন ডোমেস্টিক সোর্স অফ এনার্জি নর্মালি 
তো নদী নদীর পানি যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে এটাকে আমরা আসলে কন্ট্রোল করতে পারি সূর্যটা যেমন কন্ট্রোলের বাইরে বাতাসটা আসলে কন্ট্রোলের বাইরে সেই তুলনায় নদীর পানিটা কিন্তু আমাদের হাতে আছে এটাকে বাটটা দিয়ে কন্ট্রোলে নিয়ে আসা এইটা কিন্তু হাতে আছে সেই জন্য ডোমেস্টিক সোর্স অফ এনার্জি বলা যেতে পারে এখন অসুবিধা কি অসুবিধা হচ্ছে গিয়ে ম্যারিন লাইফ যেটা তাদের জন্য সমস্যা ম্যারিন লাইফ মানে হচ্ছে গিয়ে নদী বা সাগরে যে প্রাণীগুলো থাকে তাদের জন্য সমস্যা টারবাইনের ভিতরে যদি এসে এরা অ্যাক্সিডেন্টালি ঢুকে পড়ে তাইলে ব্লেডের সাথে বাড়ি খেয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি রোডেটিং ব্লেড আর দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে মাছ বা অন্যান্য প্রাণীরা আসলে তো মুভ করে কিন্তু এরা যেসব জায়গায় এই স্থাপনা গুলা স্থাপিত হয় তারা ওই জায়গা থেকে আস্তে আস্তে সরে আসে কারণ তাদের জেনারেশন কিংবা ডিম পাড়ার স্থল কিংবা ইয়ে এইসব জায়গায় তো এরা এই এই ধরনের স্থাপনা এদের ইয়ে না সুইটেবল এই জন্য ওইসব জায়গা থেকে সরে আসে সরে আসলে আশপাশের এলাকায় যেখানে দেখা যাইত যে আগে অনেক বেশি মাছ বা ইয়ে প্রাণী টানি পাওয়া যাইত এইসব জায়গায় যদি ইয়ে বসানো হয় হাইড্রো ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট বসানো হয় তখন আর এইসব জায়গায় মাছ দিয়ে টিয়ে পাওয়া যাবে কম পাওয়া যাবে তৃতীয় যেটা সেটা হচ্ছে যে এইটা মানে বাদ দেয়া কিংবা ইয়ে করা এটা ইকোসিস্টেমের জন্য একটা বড় সমস্যা যেমন মাছ আছে কাঁকড়া আছে তোমার এগুলার উপরে কিন্তু আবার বড় মাছ গুলা ডিপেন্ড করে এর এর সাথে আবার অন্য প্রাণী যারা আছে সে অন্য প্রাণীরা কিন্তু শৈবাল তারপরে ওভারঅল যে একটা পানির মধ্যে যে একটা প্রাণীদের জীবন চক্র বা একটা ওভারঅল ফুড চেইন এই ফুড চেইন অ্যাফেক্টেড হয় ফুড চেইন অ্যাফেক্টেড হইলে এটা লং টার্ম এটা ইয়ে হয় প্রভাব পড়বে পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে সমুদ্র মাটি যতটুকু আছে সমুদ্র তার চেয়ে বেশি কিন্তু তারপরেও সমুদ্রের এনার্জিটা আসলে এখন পর্যন্ত অত বেশি এক্সপ্লোর হয় না এই এনার্জি এক্সট্রাক্ট করতে ইয়ে বেশি চ্যালেঞ্জ বেশি তো বয়ের থেকে পাওয়ার এক্সট্রাক্ট করার মতো সারফেস মোশন অর্থাৎ সারফেস দিয়ে যখন ওয়েভ আসে সেই ওয়েভকে কাজে লাগায় বা প্রেশারের ফ্লাকচুয়েশনকে কাজে লাগায় এনার্জি এক্সট্রাক্ট করা অত সহজ না এই ধরনের মেশিনগুলোর উদ্ভাবনই বেশি দিন হয় নাই এখন সাগরের ওয়েভ কে কাজে লাগায় আসলে ওঠা নামা করবে আমার প্রপেলার বা এই ধরনের যে শ্যাফ্ট আছে এই ধরনের শ্যাফ্ট ওঠা নামা করবে এবং এই উঠা নামার শক্তিটাকে কাজে লাগায় আমাকে পাওয়ার জেনারেট করতে হবে এটা খুব একটা ইজি বিষয় না তো এই ওয়েভ এনার্জির সুবিধা আছে কিছু এক নম্বর সুবিধা যেটা সেটা হচ্ছে যে এটা এনভারনমেন্ট ফ্রেন্ডলি এবং বিভিন্ন রকম ডিজাইন এখানে সম্ভব আর কারো কারো যদি সমুদ্র ইয়ে থাকে সমুদ্র সীমা থাকে তাহলে এটা একটা হিউজ এরিয়া এই হিউজ এরিয়াকে কাজে লাগানো মানে অন্য কারো উপর ডিপেন্ডেন্ট করতে হচ্ছে না এটা একটা বিষয় এখানেও অসুবিধা আছে অসুবিধা হচ্ছে গিয়ে সামুদ্রিক যে প্রাণী তারা এর দ্বারা এফেক্টেড হবে তারপরে সমুদ্রের যে মূল ইয়া কনসেপ্ট শিপিং শিপিং এ তুমি মানে এনার্জি ইয়েতে গেলে তখন আবার শিপিং এর দিকটা এফেক্টেড হবে আর এইটার ইয়ে হচ্ছে যে পারফরমেন্স 
মানে ভালো মেশিন এই ইয়ের সাথে সামুদ্রিক বা ওয়েব এনার্জির সাথে কম্প্যাটিবল মেশিন তৈরি করা এইটা খুব ডিফিকাল্ট এটা খুব চ্যালেঞ্জিং এখানে অনেক ফ্যাক্টর আছে পানির ঢেউ আছে ওয়াটার রেজিস্টেন্সের ব্যাপার আছে ওয়েটের ব্যাপার আছে তারপরে তোমার সিকিউরিটির ব্যাপার আছে সেফটির ব্যাপার আছে এরকম মানে অন্য এনার্জি গুলার চেয়ে এটা চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি কিছু ভালো খারাপ দিক দেখলাম এখন আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের জিও থার্মাল এনার্জি জিও থার্মাল এনার্জিটা কি জিও থার্মাল এনার্জিটা হচ্ছে জিও মানে আর্থ থার্মাল মানে হিট তো জিও থার্মাল মানে হচ্ছে কি আর্থের হিট কে কাজে লাগে একটা এনার্জি কে তৈরি করা এখন তাহলে জিও থার্মাল এনার্জি কি কি ভাবে আমরা পেতে পারি আর্থের হিটটাকে কোন কোন ভাবে কাজে লাগানো সম্ভব একটা হচ্ছে ডিরেক্ট জিও থার্মাল এনার্জি অনেক সময় এরকম দেখা যায় যে সাগরের নিচ থেকে বা কোন কোন জায়গা থেকে এরকম পানির ফোয়ারা উপর দিকে বুধ বুধ আকারে কিংবা ফোর্স আকারে উঠে আসতেছে এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার সাগরের নিচে লাভা আগ্নেয়গিরি এগুলার অবস্থান হইতে পারে কিংবা এমন কোন প্যাকেট তৈরি হয়েছে যে প্যাকেটটা মাটির গভীর পর্যন্ত তোমাকে ইয়ে হয়ে গেছে ফাটল হয়ে গেছে এরকম কেসগুলোই কিন্তু হট স্প্রিং বা জিও থার্মাল রিজার্ভার থেকে হিট বিভিন্ন পথে বাইরে আসতে পারে এটা একটা জিও থার্মাল এনার্জি সোর্স দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে হিট পাম্প সেটা যেটা করা হবে সেটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড পর্যন্ত লম্বা অনেক বড় বড় পাইপ বসায় কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত মাটির গভীরে চলে যাইতে হবে যে স্তরে গেলে হিট পাওয়া যাবে এরপরে হচ্ছে গিয়ে ইলেকট্রিক কম্প্রেসও দিতে হবে এবং হিট এক্সচেঞ্জার দিতে হবে তো হিট হয়ে তোমার পাম্পের মাধ্যমে এটাকে এটা উপরে চলে আসবে মানে হিটেড পানি কি হয় তুলনামূলকভাবে হালকা চুলায় যখন আমরা পানি গরম করি তখন নিচের পানিগুলা গরম হয় আগে উপরের পানিগুলা গরম থাকে তুলনামূলকভাবে ঠান্ডা তো নিচের পানিগুলা গরম হয়ে গেলে তারা পাত্রের গা ঘেসে উপরের দিকে চলে আসে আর উপরের ভারী পানিটা তখন নিচে চলে যায় এইভাবে হিট এক্সচেঞ্জ হইতে থাকে ঠিক সিমিলার নেচার কাজটা যদি এই পাম্পের মাধ্যমে করা যায় তাহলে সেটা হচ্ছে গিয়ে জিও থার্মাল হিট পাম্প আরেকটা হচ্ছে গিয়ে জিও থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট জিও থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে এখানে প্ল্যান্ট বসাইতে হবে প্ল্যান্ট বসায় মাটির হিটটাকে কাজে লাগায় হট ওয়াটার তৈরি করতে হবে হট ওয়াটার থেকে স্টিল তৈরি করতে হবে বাষ্প তৈরি করতে হবে বাষ্প তৈরি হয়ে গেলে সেইটাকে সেটা দিয়ে টারবাইন ঘুরাইতে হবে এই টারবাইন থেকে আমরা ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতে পারবো সো আলটিমেটলি হিট থেকে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট হচ্ছে এইটা সুবিধা তো অবশ্যই এটা ক্লিন এবং গুড সোর্স অফ এনার্জি কিন্তু ডিসেম্বরটেস হচ্ছে যে এটা আসলে খুব কস্টলি মাটির নিচ পর্যন্ত যাওয়া এবং এইখানে নর্মাল ম্যাটেরিয়াল ইউজ করলে হবে না মাটির নিচে স্পেশাল ম্যাটেরিয়াল ইউজ করতে হবে যেগুলা মানে এত হিট যে সেটার সেটা সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে তার সাথে আবার এটাকে ক্যারি করে নিয়ে আসার মতো ইয়ে থাকতে হবে আর এখানে যে কোনো জায়গায় এটা বসাইলেই হবে না সুইটেবল প্লেস খুঁজে বের করতে হবে প্রপার এরিয়া খুঁজে বের করা ড্রিলিং করা 
এইটার কস্টকে যতখানি পাবো সেটা দিয়ে যেটুকু বিদ্যুৎ হবে প্ল্যান্ট বসাইতে যা খরচ হবে ওই বিদ্যুৎটা কি এই প্ল্যান্টের খরচকে উঠায় আনতে পারবে কিনা এগুলো অনেক হিসাব নিকাশ আছে হিসাব নিকাশ মিললে তারপরে জিও থার্মাল এনার্জি লাভ যেন কারণ না হলে এটা তো হইতে পারবে না তো আইডিয়াটা এখানে দেখানো হয়েছে যে যে আইডিয়ার উপর বেস করে জিও থার্মাল এনার্জি स्टीमे परिणत करा जाए स्टीम जेनारेटर आष्पर शक्ति के क्या लगे जेनारेशन करते टारबाइन इलेक्ट्रिसिटी तैरि और स्टीम गोटर घूरलो घुरान पर स्टीम आस्ते आस्ते एनार्जी हारा बाष्प तर शक्ति हर बाष्प आस्ते आस्ते घनीभूत हो पानी ड्रपलेटे परिणत हो এই পানিটাকে যদি আমরা পাইপলাইনের মাধ্যমে আবার নিচে যে লেয়ার পর্যন্ত গেছিলাম ঠান্ডা করে সেই লেয়ার পর্যন্ত পৌঁছাই তাহলে এই লেয়ারে পানি কমবে না যেটুকু পানি আসছে ততটুকু পানি আসলে ভিতরে চলে গেছে সামান্য কিছু যদি লস হয় সেটুকু নেগলিজিবল তাহলে এই লেয়ারে পানি কমবে না এই হট ওয়াটার এই এই পানিটা আবার গিয়ে কিন্তু এই লেয়ারে পৌঁছানোর পরে কিন্তু আবার মাটির উত্তাপে আবার গরম হয়ে দিক দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে আসবে এই ধরনের এনার্জি জেনারেশন কে বলে জিও থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট ঠিক আছে আর একটা টাইপ অফ এনার্জি আছে যে টাইপ অফ এনার্জি কে আমরা বলতেছি বায়ো ফুয়েল বিভিন্ন খাদ্য শস্য বা এগুলা থেকে একটা হইতে পারে ইথানল তৈরি হয় ইথানল এইটা এটা কি এটা একটা হচ্ছে গিয়ে জৈব যৌগ যেটাকে বলে আর কি হম অর্গ্যানিক ম্যাটেরিয়াল জৈব যৌগের মধ্যে থেকে যে কেমিস্ট্রিতে যেমন ছিল যে ইথানল প্রস্তুত প্রণালী সেরকম আর কি এই খাবারের মধ্যে তো খাবার গুলো কিন্তু জৈব যৌগ জৈব যৌগ মানে কার্বোহাইড্রেট কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এগুলো দিয়ে কিন্তু আমাদের সব আহ ফল বলি ভাত বলি ভুট্টা বলি যাই বলি এগুলো সব কিন্তু কার্বোহাইড্রেট কার্বন এবং হাইড্রোজেনের আর অক্সিজেন থাকতে পারে তো এবং জ্বালানি যেগুলা ইথানল ডিজেল এগুলো কিন্তু কার্বোহাইড্রেট জাস্ট কম্বিনেশন ভিন্ন একটা থেকে আরেকটা যদি তৈরি করা যায় তাহলে ইয়া হবে ইথানল বেসিক্যালি একটা কাইন্ড অফ অ্যালকোহল তো ইথানল যেটা করা হয় ইথানল হচ্ছে গিয়ে ফুয়েলের সাথে অ্যাডেটিভ হিসেবে ইউজ করা হয় যাতে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ কমে আসে এবং স্মোক স্মোক মানে হচ্ছে গিয়ে স্মোক এবং ফগ এর মিশ্রণকে স্মোক বলে এই এই রিলেটেড যেমন সালফার ডাই সালফার ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজ নাইট্রাস অক্সাইড এরকম কিছু ইয়ে আছে যারা ধুম্র জাল তৈরি করে এই টাইপের ম্যাটে এই জিনিসগুলো ক্ষতিকর পরিবেশের জন্য তো বায়োডিজেল যেটা করে বা ইথানল যে কাজটা করে এগুলার এমিশন কমায় আনতে পারে যদি এটাকে ফুয়েলের সাথে মিশাই দেয় একই কথা বায়োডিজেল বায়োডিজেল কি বলতেছে বায়োডিজেল ইজ মেড অফ কম্বাইনিং অ্যালকোহল উইথ ভেজিটেবল অয়েল অ্যানিমেল ফ্যাট অর রিসাইকেলড কুকিং গ্রিজ তো অ্যালকোহল কিন্তু খুব ভালো জ্বালানি অ্যালকোহলের মধ্যে যদি আগুন ধরে দেয় অ্যালকোহল পুড়তে শুরু করে তো বায়োডিজেল হচ্ছে কি এগুলোর সাথে বিভিন্ন রকম অয়েল বা পরিবেশ থেকে যেগুলো পাচ্ছি যেগুলো হয়তো 
কনজিউমিং অবস্থায় লাগতেছে না কিংবা কোনো কোনো দেশ হয়তো এত বেশি উৎপাদন করতেছে যে তাদের দেশের চাহিদা পূরণ করে উদ্ধৃত থাকতেছে তো তারা এগুলাকে কি করতে পারে এগুলাকে ইয়ে হিসেবে ইউজ করতে পারে জ্বালানি হিসেবে ইউজ করতে পারে এই ধরনের জ্বালানি ইউজ করলে যেটা হয় যে পরিবেশের জন্য ভালো পরিবেশের এটার এই এই এটার এফেক্ট অন্য জ্বালানির চেয়ে অনেক বেশি বেটার প্রভাব রাখে তো বায়োফুয়েল একটা ইজি সোর্স এটা গ্রিন হাউস গ্যাসের রিডাকশনকে কমাবে অন্য ফুয়েল গুলো পড়াইলে যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড এগুলো তৈরি হয় বায়ো ফুয়েল বায়ো ডিজেল এগুলো পড়াইলে কম হবে কিন্তু অসুবিধা কি অসুবিধা হচ্ছে গিয়ে এদের জন্য খেত খামার করতে হবে এগুলা যে তৈরি করব এগুলো আসলে কর্ন বা তোমার কোন একটা কৃষি কৃষি পণ্য থেকে এগুলো আসতে হবে তো কৃষি পণ্য যদি ফুয়েলে ইউজ করতে পারি তাহলে ইয়ে হয়ে যাবে খাবারের শর্ট পরে যাবে তারপরে ওই যে এখানে দেখা যাইতেছে যে এখানে ইয়ে চাষ করছে যে প্ল্যান্ট গুলা চাষ করা হয়েছে সেগুলা বায়ো ফুয়েলের জন্য চাষ করা হয়েছে অনেক গবেষণা পারপাজে এগুলা ইউজ হয় এনিওয়ে এখন হয়তো খরচ বেশি লাগতেছে সামনে হয়তো এই জিনিসটাই কম খরচ উৎপাদনের কোনো একটা পদ্ধতি বের হয়ে যাবে তখন হয়তো এটা আর ডিজারভেন্টেজ থাকবে না আর এই বায়োফুয়েল উৎপন্ন করার সাথে পানি ইউজ করতে হবে তো পানির ক্রাইসিস কিন্তু আছে সব দেশেই কম বেশি পানির ক্রাইসিস আছে এগুলা হচ্ছে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন রকম রিনিউয়েবল সোর্স এর বর্ণনা এই ডিফারেন্ট রিনিউয়েবল সোর্স পাওয়ার পরে আমাদেরকে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের সিলেবাসে সোর্স গুলার শর্ট ডিসক্রিপশন একটা পার্ট আছে সোর্সের শর্ট ডিসক্রিপশন পাওয়ার পরে আমাদের যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে যে এখন আমরা মূল টপিকে যাব মূল টপিক বলতে আমাদের মেইন টপিকটা হচ্ছে আমাদের সোলার সেল আমাদের সিলেবাসের বেশিরভাগ অংশ জুড়েই আছে হচ্ছে গিয়ে সোলার সেল এই সোলার সেলের ডিটেলস বর্ণনা আমরা পড়ব ওকে সো শুরু করার জন্য আমাদেরকে যেটা দিয়ে শুরু করতে হবে সেটা হচ্ছে সূর্যের এনার্জি দিয়ে আমরা শুরু করব যে সূর্যকে কাজে লাগাই আমরা কি কাজ করতেছি যেহেতু সোলার হচ্ছে কি আমাদের উৎসই হচ্ছে কি আমাদের সূর্য তো সূর্যের এনার্জিটা কোন পর্যন্ত আমাদেরকে ইউজ করার জন্য কি কি ফর্মুলা আছে বা কি কি ইকুয়েশন আমাদের হাতে আছে সেটার একটু আইডিয়া আমার দরকার তো চ্যাপ্টার যেটা এই চ্যাপ্টারের গোলটা হচ্ছে যে সূর্য তো আমরা বুঝলাম সূর্য আমাদেরকে আলো দেয় সূর্য আমাদেরকে তাপ দেয় 
কিন্তু সূর্য কতখানি আলো দিচ্ছে কতখানি তাপ দিচ্ছে তার কতখানি আমরা ইউজ করতে পারবো বা আমাদের কাজে যে লাগবে সেটা যে হিসাব সেই হিসাবটা করব কিসের উপর বেস করে এই হিসাবটা বেস করার জন্য আমাদেরকে কিছু থিওরি জানা লাগবে এক নম্বর থিওরি হচ্ছে গিয়ে ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন মানে হচ্ছে ব্ল্যাক বডি কাকে বলে ব্ল্যাক বডি বলে সেই ম্যাটেরিয়াল গুলাকে যাদের মধ্যে আলো পড়লে আলোটাকে পুরোপুরি অ্যাবজর্ভ করে নেয় সব তরঙ্গ যত তরঙ্গ আছে সব তরঙ্গ সে অ্যাবজর্ভ করে তো সূর্য হচ্ছে কি একটা ব্ল্যাক বডি আর ব্ল্যাক বডি যেমন তরঙ্গকে অ্যাবজর্ভ করে তেমনি তার থেকে এর রেডিয়েশন তৈরি হয় তো এই যে এই রেডিয়েশনের সূত্র আছে সেই সূত্র হচ্ছে গিয়ে পি ল্যামডা টি ল্যামডা মানে হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আর ক্যাপিটাল টি হচ্ছে টেম্পারেচার তো যে কোনো বস্তু ব্ল্যাক বডি হওয়ার জন্য তার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার টেম্পারেচার খুব হাই হইতে হবে যেমন সূর্য তারপরে ব্ল্যাক হোল এইসব জায়গায় বড় বড় নক্ষত্র এরাও ব্ল্যাক বডি তো এদের টেম্পারেচার খুব হাই এদের ভিতরে হিউজ পরিমাণ এনার্জি তৈরি হয় হিউজ এনার্জি তৈরি হওয়ার পিছনে তার টেম্পারেচারটা একটা বড় ভূমিকা রাখে এই যে সে যে ই রেডিয়েন্স তৈরি হচ্ছে তার ভিতরে যে ই রেডিয়েন্স তৈরি হচ্ছে ই রেডিয়েন্স মানে বিচ্ছুরণ হ্যাঁ সেটার একটা সূত্র আছে সেই সূত্রটা এখানে দেখানো হয়েছে টু পাই এইচ সি স্কোয়ার ল্যামডা টু ডি পাওয়ার ফাইভ এক্সপোনেন্সিয়াল অফ এইচ সি ল্যামডা কে বি টি মাইনাস ওয়ান তো টু পাই তো বুঝতেছি এইচটা হচ্ছে প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট প্ল্যাঙ্কের কনস্ট্যান্ট নামে একটা কনস্ট্যান্ট আছে সেই কনস্ট্যান্ট হচ্ছে গিয়ে এটা সিটা হচ্ছে গিয়ে আলোর বেগ ভেলোসিটি অফ লাইট স্পিড অফ লাইট ইন ব্যাক ওয়াম ল্যামডাটা হচ্ছে তরঙ্গ তৈর্ঘ্য এইচ তো বললাম সিও বললাম ল্যামডাও বললাম কেবিটা হচ্ছে বোল্ডস ম্যান কনস্ট্যান্ট ওকে এটা আর একটা কনস্ট্যান্ট ক্যাপিটাল টি টেম্পারেচার মাইনাস ওয়ান তো এই এই এইটার উপর বেস করে ইরেডিয়েন্সের ইয়ে আসবে তো এইখানে যেটা বেশিরভাগই কনস্ট্যান্ট বাকি একটা টার্ম যেটা সেটা হচ্ছে ল্যামডাটা আর টিটা ল্যামডা টি এর উপর বেস করে আসলে কোন বডি কতখানি ইরেডিয়েন্স মানে তার শোষণ ক্ষমতা কতখানি বা রিফ্লেকশন ক্ষমতা কতখানি সেটা ডিপেন্ড করে তো সূর্যের ব্যাপারে যদি আমরা একটু হিসাব কিতাবে যাইতে চাই তাহলে সূর্যের তথ্য গুলা এরকম এফেক্টিভ টেম্পারেচার অফ সানস ফটোসফিয়ার ইজ ফাইভ থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি সেভেন ক্যালভিন অর্থাৎ সূর্যের যে আলোর সারফেসটা আছে সেই সারফেসের টেম্পারেচার এত বেশি পাঁচ হাজার কেলভিন তো সারফেস এরিয়া যেটা সানস ফটোসফিয়ার এটা যে এলাকা সে এলাকার পরিমাণ হচ্ছে এফেক্টিভ এরিয়া যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে সিক্স পয়েন্ট জিরো সেভেন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইটিন তো যদি বর্গ কিলোমিটারে প্রকাশ করি তাহলে তো এটা হয়তো টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ হবে তো তো আমরা জানি যে সূর্য পৃথিবীর চেয়ে প্রায় দশ লক্ষ গুণ বড় এত বড় এরিয়া থেকে এত হিউজ টেম্পারেচার জেনারেট হওয়া এবং দ্য এরিয়া অফ দ্য স্পেয়ার কোরেসপন্ডিং টু দ্য মিন রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ অরবিট মানে 
পৃথিবীর চারপাশে তো এটা ঘুরতেছে যে এরিয়াটা ধরে সার্কুলেশন পৃথিবী তো সূর্যের চারপাশে ঘুরতেছে তো যে এরিয়াটার সার্কুলেশন এরিয়া যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার টু পয়েন্ট এইট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি মিটার স্কোয়ার এরকম হিউজ ভ্যালু এর ভিতরে সূর্যটা আমাদেরকে হিট দিতেছে এই হিটের সাথে যে জিনিসটা জড়িত যে আমরা তো হিট আসলো কিংবা সূর্য থেকে আলো আসলো আলোর সাথে আসলে যে জিনিসগুলো আসছে সেটা হচ্ছে গিয়ে তরঙ্গ আসছে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসে এই আসা তরঙ্গ গুলাকে মিলিত ভাবে বলতেছে সোলার ইর রেডিয়েন্স বা স্পেকট্রাল ইর রেডিয়েন্স পৃথিবীর কোন এক জায়গায় যদি এটা হিসাব করা হয় হিসাব করে দেখছে তারা যে ফাইভ হান্ড্রেড ন্যানোমিটার এই দৈর্ঘ্যের যে তরঙ্গ সেইটার মধ্যে সবচেয়ে বেশিটা পাওয়া যায় আর কি এখানে শূন্য এখানে ধরো পাঁচশো তো এই পাশে প্রায় চারশো থেকে সাতশো এর ভিতরে যে জায়গাটা এই জায়গাটার ভিতরে প্রাপ্য শক্তির পরিমাণ সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসা প্রাপ্য শক্তির পরিমাণ ইন ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার প্রত্যেক মিটার স্কোয়ার এরিয়ায় ওয়াটের হিসাবে এইটা হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেক ন্যানোমিটারের জন্য এইটার ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে এরকম পিক ভ্যালু টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এর কাছাকাছি তো এইটা হচ্ছে গিয়ে আমার সূর্য থেকে আসা পার স্কোয়ার মিটার পার স্কোয়ার মিটার মানে হচ্ছে যে একটা এক মিটার কতটুকু এক মিটার হচ্ছে গিয়ে আমরা যে স্কেল গুলো ইউজ করি বারো ইঞ্চির স্কেল এই বারো ইঞ্চির স্কেলের তিনটা স্কেল হচ্ছে একটু বেশি তো এইদিকে তিনটা স্কেল বসাইলাম দৈর্ঘ্যে আর অন্যদিকে প্রস্থের দিকে আবার তিনটা স্কেল বসাইলাম এই পুরোটা মিলে যদি একটা স্কোয়ার বানাই সে স্কোয়ার এরিয়া টুকু পৃথিবীতে যদি নেই তার ভিতরে আমার দুই ওয়াট করে পাওয়ার সূর্য পাঠাইতেছে পুরো পৃথিবীতে তাহলে কত লক্ষ কোটি ওয়াট পাওয়ার পাঠাইতেছে সেটা হিসাব বের করতে হবে তবে এই হিসাবটা শুধুমাত্র উম কাজ করতেছে হচ্ছে গিয়ে কার জন্য এই যে চারশো ন্যানোমিটার থেকে সাতশো ন্যানোমিটারের মধ্যে যে তরঙ্গ গুলো আছে তাদের জন্য এই হিসাবটা বেশি কিন্তু যদি আমি দুই হাজার ন্যানোমিটার নিতে চাই আমার একটু বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নিয়ে কাজ করি তাইলে এই ভ্যালুটা কিন্তু অনেক কম পয়েন্ট জিরো ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু এরকম একটা ভ্যালু ওয়াট হিসাবে আমাকে দিবে যেটা খুব বেশি ভালো ভ্যালু না তার মানে যে ব্যাপার যেটা দাঁড়াইলো যে সূর্য থেকে আমরা যে শক্তি পাই সে শক্তির কতখানি ইউজ করব সেটা আমাকে তার কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা আমার যন্ত্রটা রিসিভ করতেছে তার উপর নির্ভরশীল তো সেই যন্ত্রের ওই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটার ক্যাপচারের ক্ষমতা অনুযায়ী আসলে সূর্যের শক্তি কতখানি এক্সট্রাক্ট করতে পারবো তা আমরা বুঝতে পারবো তো এখন এই যে তরঙ্গ যেগুলা এই তরঙ্গ গুলার আবার কিছু রেঞ্জ আছে যেমন আমরা যেগুলো দেখি ভিজুয়াল লাইট ভিজুয়াল লাইটের রেঞ্জ হচ্ছে গিয়ে তোমার সাতশো ন্যানোমিটার যেগুলা এর কাছাকাছি চারশো থেকে সাতশো ন্যানোমিটার হচ্ছে গিয়ে আমাদের ভিজুয়াল লাইটের রেঞ্জ এর যে কমে গেলে সেগুলাকে বলে ইনফ্রারেড আর এর যে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি আমরা যাই সেগুলোকে বলে আলট্রা ভায়োলেট তো আমাদের দেখার সীমার বাইরে ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যেটা সেটা দেখো লালের জন্য হচ্ছে গিয়ে সাতশো ন্যানোমিটার আর বেগুনির জন্য হচ্ছে চারশো ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি কমে যায় তাহলে আলট্রা ভায়োলেট রেঞ্জে চলে যায় আর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়লে ইনফ্রারেড জোনে চলে যায় এরকম আরো অনেক জোন আছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিশাল লম্বা লিস্ট আছে এনিওয়ে সূর্যের আলোর ভিতরে আমরা দেখলাম যে সূর্য থেকে আসা শক্তির ভিতরেও এক্সট্রাকশন 
মানে কোটটুক নিতে পারবো সেটার মধ্যে আমাদের কিছু লিমিটেশনস আছে এই লিমিটেশনসের কারণেই সব শক্তি সমানভাবে ইউজ হবে না সূর্যের থেকে যাই আসছে সব নিয়ে নিব এরকম পারবো না এখানে আমাদের কিছু লিমিট বা বাধা আছে সো আর ডিটেলস আস্তে আস্তে আমরা আগাবো ওকে আজকে এতটুকুই